हेलो गाइस वेलकम टू न्यू वीडियो तो आज इस वीडियो में बात करेंगे एलन मस्क की बायोग्राफी के ऊपर जो चैप्टर है तो ये है एलन मस्क की बायोग्राफी एंड इसका जो चैप्टर नंबर एट है वो है उनकी पेन सफरिंग एंड सर्वाइवल पे तो एलन मस्क जिस मुकाम पे भी है वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम हर्डल फेस करनी पड़ी वो सारी की सारी प्रॉब्लम इस चैप्टर में डिटेल में समझाई हुई है बताई हुई है उनकी बायोग्राफी में सभी प्रॉब्लम के लिए अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो ऑफ कोर्स वो क्विट कर जाता बट एलन मस्क ने किसी भी पॉइंट में किसी भी फेज पे आके क्विट नहीं किया वो सभी प्रॉब्लम जो भी उन्हें फेस करनी पड़ी वो सभी इस वीडियो में बताने वाली हूँ एंड इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं उनकी सर्वाइवल की स्टोरी जो उन्होंने पेन एंड सफरिंग किया उसकी स्टोरी तो 2007 में ना जब आयरन मैन ना इनकी मूवी जो स्टार्ट होने वाली थी फिल्मिंग उसकी स्टार्ट होने वाली थी जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर थे उनको ना पता नहीं लग रहा था कि वो फिल्म में अपने रोल के लिए किसको इंस्पिरेशन लें तो जब वो मस्क से मिलते हैं एंड उनकी जो पर्सनैलिटी देखते हैं तो वो उन्हें इस रोल के लिए परफेक्ट लगी एंड वो डिसाइड करते हैं कि वो एलन मस्क को एज एन इंस्पिरेशन लेंगे अपने रोल के लिए जब ये फिल्म रिलीज हुई जो मूवी के डायरेक्टर थे ना उन्होंने फिर दिन प्रेस में भी ये बताया कि ये फिल्म मेनली हमने इंस्पायर होकर बनाई है मस्क से एलन मस्क से काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ली है जो उस फिल्म का मेन रोल है उसने देन मस्क ना एक पब्लिक फिगर बनते जा रहे थे जब ये फिल्म रिलीज हुई उसके बाद एंड मस्क ये वाला स्टेटस बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे देन जस्टिन एंड मस्क ने ना बैलर में एक बड़ा सा हाउस लिया एंड जहाँ पे उन्होंने जो हाउस लिया था वहाँ पे जो उनके नेबर थे वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे जैसे की जो फ्रांसिस एंड क्विंसी जोन देन मस्क ने ना अपने जो पेपाल के जो एग्जेक्टिव थे कुछ उनके साथ मिलकर एक मूवी बनाई जैसे उसका नेम था थैंक यू फॉर स्मोकिंग एंड इस मूवी में उन्होंने अपना जो प्राइवेट जेट था उसका भी यूज किया था इसके बाद ना मस्क ने जो हॉलीवुड की लाइफ है उसमें भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था पार्टी से अटेंड करनी स्टार्ट कर दी और उन्होंने बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज थे उनके साथ पार्टी करना स्टार्ट कर दिया था जैसे कि पेरिस हिल्टन लियोनार्डो डिकेप्रियो एंड उन्होंने गूगल के जो को फाउंडर लैरी पेज उनकी भी वेडिंग अटेंड की थी जो कि वेडिंग वो थी रिचर्ड ब्रांसन है उनका जो प्राइवेट आईलैंड था कैरिबियन आईलैंड वहां पर उनकी वेडिंग अटेंड की मस्क ने एंड उनकी वाइफ जस्टिन ने एंड मस्क की वाइफ जस्टिन जो थी उन्होंने ये वाला स्टेटस मस्क से भी ज्यादा एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था एंड जस्टिन ने ना अपनी जो इस लाइफ है इसके रिलेटेड उन्होंने ब्लॉग्स लिखने भी स्टार्ट कर दिए थे बट ये जो ब्लॉग्स जस्टिन लिखनी थी इनका मस्क की लाइफ में बहुत ही आने वाले टाइम पे बहुत ही ज्यादा जो बैड इम्पैक्ट होने वाला था एंड जो टेस्ला थी वो सिलिकॉन वैली के लिए ना एक ब्रांड में जो था सिलिकॉन वैली में जितने भी ब्लॉगर्स थे वो सभी टेस्ला के बारे में लिख रहे थे एंड टेस्ला के हर एक मूव पे नजर रख देते थे एंड जो भी कोई भी मूव होता था उसको अच्छे से कवर कर रहे थे उसपे आर्टिकल्स आ रहे थे जल्दी से जल्दी तो एक तरफ तो मस्क की लाइफ बहुत ज्यादा पब्लिक फिगर बन रहे थे मस्क उनके जो और प्रेस में न्यूज काफी ज्यादा आ रही थी बट दूसरी तरफ उनको अपनी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी उसके बारे में मस्क बहुत ज्यादा वर्ल्ड होने लगे थे स्पेस एक्स का जो सेकंड लॉन्च था वो भी फेल हो चुका था एंड टेस्ला कंपनी से भी जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो बहुत ही ज्यादा वर्स रिपोर्ट आ रही थी एंड सिलिकॉन वैली में ना लोगों ने मस्क से मस्क को लेकर गोसिप करना स्टार्ट कर दिया था जैसे कि लोग बोल रहे थे कि टेस्ला जो कि जो रोडस्टर मॉडल है वो कभी भी शिप नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था एंड लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि मस्क की जो पहले दो स्टार्टअप है जैसे कि जिप टू एंड पे तो उसके लिए मस्क ने बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव थे उसके लिए एंड मस्क वो इंसान है जो लोगों की मनी के साथ खेलते हैं एंड बहुत ज्यादा उनको मैनिपुलेट करते हैं तो ये इस तरह के गोसिप्स करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया था प्रेस ने ये तक लोग प्रिंट करने लगे थे कि जो टेस्ला रोडस्टर है वो टेक्नोलॉजी की जो है वो नंबर वन फेलियर होगी टू में एंड दूसरी तरफ मर्स की जो पर्सनल लाइफ है वो भी सही नहीं जा रही थी जस्टिन जो उनकी वाइफ है उन्होंने ट्रिपलेट्स को बर्थ दिया था तो वो भी डिप्रेशन से गुजर रही थी एंड उनकी मैरिज में बहुत ज्यादा सीरियस इश्यूज आने लग गए टू थाउजेंड तक आते आते ना मर्स की जो कंडीशन थी वो और भी ज्यादा वर्स हो रही थी तो टू थाउजेंड की लाइफ का सबसे आप कह सकते हो कि वर्स ईयर था बुरा ईयर था बिकॉज उनकी जो दोनों कंपनीज थी उनका कोई अच्छा रिजल्ट तो आ नहीं रहा था और वो जो भी मर्स की मनी थी मस्क का पैसा सारा इन्वेस्ट होता जा रहा था तो कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था ना तो स्पेस एक्स के जो लॉन्च है वो सक्सेसफुल हो रहा था और ना ही टेस्ला की रोस्टर का मॉडल अभी तक तैयार हो पा रहा था अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए ना मस्क ने अपनी जो पर्सनल पोजेशन है जैसे कि उन्होंने जो मैकलैन परचेज की थी वो उन्होंने सेल कर दी थी ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा कैश जनरेट कर सके ऑल्सो ड्यूरिंग दिस टाइम ना मस्क अपने वर्कर्स को हमेशा अनकरेज करते रहते थे कि वो अपना बेस्ट दे वर्क में एंड मस्क सेवन डेज ऑफ वीक काम पे ही
तो जुलाई 16, 2008 को मस्क ने देन फिर डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया था एंड उसके बाद जस्टिन ने मस्क के रिलेटेड बहुत ज्यादा ब्लॉग देखने स्टार्ट कर दिए थे इससे मस्क की कंपनीज बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही थी आफ्टर डिवोर्स में मस्क बहुत ज्यादा डिप्रेस रहना स्टार्ट हो गए थे एंड उनके एक फ्रेंड ने सोचा की मस्क का थोड़ा मूड सही करने के लिए देन उसकी फ्रेंड ने उनके लिए एक लंडन का ट्रिप प्लान किया एंड वो उनको लंडन में साफ लेके गए एंड वहाँ पे उनकी फ्रेंड मस्क को एक क्लब में लेकर गए एंड वहाँ पे मस्क मिलते हैं एक्ट्रेस रिले से मस्क रिले से मिलते हैं तो उनके फ्रेंड बताते हैं कि काफी मंथ्स के बाद मस्क जो है वो खुश दिखाई दिए थे आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स मस्क गॉट मैरिड विद रिले एंड उस टाइम पे ना मस्क का अपना खुद का हाउस भी नहीं था तो अपने एक फ्रेंड के घर पे जाते हैं एंड वहीं पे रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया फाइनेंशियल कंडीशन इतनी वर्स होती जा रही थी कि मस्क के पास इतना कैश में नहीं था कि वो अपने जो इम्प्लॉइज है उनको पेमेंट कर सकें उस टाइम पे ना फालकर मन रेडी था लाइक अपने नेक्स्ट लॉन्च के लिए नेक्स्ट लॉन्च के वो ट्राई करने के लिए रेडी थे एंड उसी टाइम पे वो फालकर नाइन पे भी काम कर रहे थे थर्टी जुलाई टू थाउजेंड एट तक ना जो फालकर नाइन वो सेकंड प्रोकेंट बना रहे थे उसका जो टेस्ट फायर था वो सक्सेसफुल हो चुका था एंड उसके जो नाइन इंजन थे वो पूरे ठीक से काम कर रहे थे एंड उसी टाइम पे उन्होंने फाल्कन वन के लिए एक न्यू इंजन मरलिन वन भी तैयार कर लिया था सेकेंड अगस्त 2008 को ना स्पेस एक्स ने फिर से लॉन्च किया अपना जो रॉकेट था बट वो कुछ ही सेकंड में फिर से फेल हो गया एंड उसी टाइम पे जो इंजीनियर थे उन्होंने दोबारा से सेम डे पे ही रॉकेट को लॉन्च करेंगे एंड जब उन्होंने सेम डे पे दोबारा ट्राई किया देन अगेन फर्स्ट स्टेज तो क्लियर हो गई थी बट जब सेकेंड स्टेज पे जो रॉकेट पहुंचा देन अगेन उसमें कुछ माल फंक्शन हो गया था एंड जो रॉकेट की टॉप पार्ट था एंड इंजन वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे एंड इस फेलियर के बाद कुछ एम्प्लॉयज सभी जो इंजीनियर्स थे वो पूरी तरह से टूट चुके थे एंड एम्प्लॉयज तो वहीं पे रोलर भी स्टार्ट कर दिया था उन्होंने बट अगेन मस्क ने उनको एड्रेस किया एंड उनको बोला कि हम नेक्स्ट ट्राई जरूर करेंगे एंड आप फिर दोबारा अपने काम पे लग जाइए उनको इंकरेज किया कि आप अगली बार इससे भी बेस्ट देंगे एंड जो पब्लिक स्टेटमेंट उस टाइम पे इशू हुई थी उस समय भी मस्क ने कहा कि हम अपने फोर्थ अटैम्प्ट एंड उसके बाद फिफ्थ अटैम्प्ट भी करेंगे लेकिन इस मिशन को सक्सेसफुल जरूर करेंगे बट दूसरी तरफ मस्क भी डिप्रेस थे क्योंकि उनको पता था कि फोर्थ लॉन्च तो हम अटैम्प्ट कर सकते हैं बट फिफ्थ लॉन्च के लिए उनके पास मनी नहीं बचेगी एंड उन्होंने अपने जो हंड्रेड मिलियन डॉलर थे वो सारे स्पेस में इन्वेस्ट कर दिए थे उनके पास टेस्ला में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था 